家好，我是电脑王阿达。那今天呢，为大家开箱这个哈 DJI 的 Avatar。那这台呢，好是我自己买的。最早的时候，我自己是去中国的官网买，因为它是全球保护。你就算是中国买的，勉强啊或正常，它一样要保。为什么会跑到官网买呢？因为这种东西一开始出的时候，它其实是缺货的。中国官网那边不缺，所以我在那边订了空拍机，还有电池组，还有背包。那个等了差不多快一个礼拜的时候呢。我看到 DJI 的社团，就开始有人在讲出事了，然后就是说这一套呢，因为它里面有三个射频装置，就正常来讲啊，如果说你从中国买东西进来的话，只要这个东西它本身在两个或以下的话，原则上你只要有一个简单的托运单就可以了。结果啊，就造成你只要去中国官网买的话，那你就要去台北 NCC 那边签切结。还要五角税单，那对我来说实在太麻烦了，所以我就把飞机退掉，然后在台湾这边呢，哦托朋友帮我买到现货，那顺便我连 K 都买了。那这台有什么好玩的呢？这台其实认真来讲，它算是个半穿越机，它前一代是个真穿越机，那一台的飞行难度非常高，蛮容易炸机的。那这一台呢，它的速度比之前那代还要慢，哦，但是它有个优点，就是它比较撞不坏，因为它的螺旋桨是被包覆的。那我为什么买这一台？最大的原因不是它的飞机，而是它的眼镜。它的眼镜呢是 Micro LED 的规格，听说还能串流电视，然后解析度非常不错。以这个产品来讲，我对它的眼镜的兴趣高于空白机，而且它空白机认真讲不贵啊，才一万五千多块哦。不过你要买这种穿越机的话，认真来讲，建议你这个钱不要省 ，Care 还是要买。那今天呢？好，我先把东西简单掏出来看一看。我会先大概玩个一周啊，玩完没有什么问题之后呢，我会再另外拍第二段，来为大家说明一下我的自己的飞行的心得。好，那我这一个呢，它是叫进阶套组，它其实它会有分几个等级啊。哦，那顺便跟大家讲一个冷知识 ，Google 呢，它其实去申请商标的时候，它是要叫 Goggles， 但是呢，当初创办人背错单字。就注册 Google， 啊，就将错就错，好，那我们先直接开箱嘛。那这个东西呢，你在买的时候你要注意哦，它本身有分一代跟二代，这个是二代的眼镜。如果你买另外一个自选套装的话，它会是旧款的眼镜哦。旧款眼镜的话，我是听说体验会差蛮多的啦。那你你既然要花这个钱的哈，你还是乖乖的买二代。那这个眼镜呢，稍微看着别人的开箱。认真来讲，我本来没打算要买，我是在看了这个眼镜的规格之后啊，啊，心好痒，受不了就买了。哦，这个眼镜它的这个天线现在是直接收起来的，前一代呢要自己拆装，另外呢，它这里也可以调整度数，它左右眼都可以调，然后这里打起来就是它一镜片，好，那这个后面就是它的头带，好，充电线这些都都没什么。其实我还要买它的背包啊，跟它的电池。好，那另外这个是它飞行控制手把，它在飞的时候是有点像摇杆一样。那接下来是第二个，飞机本体。那你像空拍机的话，它虽然说飞的速度也不慢，但是它就不能钻，而且因为它避障的关系啊，所以有一些动作是做不了的。如果说问我要怎么选呢？老实讲啊，我是建议大家都不要买哦，因为现在能飞的地方真的很少。打开，看一下。好、哦，来看一下。空拍机，好，那这个重量呢含电池，它是超过250克的，所以你还是要去登记，然后贴个贴纸。后面这一部分是电池，那这个应该就是充电器、转速线等等，还有飞行桨。所有的配件大概是这样子。那这一台呢，哦，这个敲起来的感觉，就整个都塑胶。那这边有下避障，那它的镜头听说是跟 H2 是一样的。就被人家戏称了，大疆就是所谓的库存管理大师，哦，蛮会管理库存。他听说 H 3也是通的镜头。接下来我自己飞一阵子之后呢，再为大家来做后半段的心得。好，接下来呢，我们到户外哦，准备来实测飞行。那首先呢，先从这个包包开始介绍起啊、哦。这个包包也是我自己另外再买的。那你可以去怀疑啊 ，DJI 设计空拍机能力，但是啊。你不要怀疑 DJI 设计包包的能力哦。就我买过那么多 DJI 的设备来讲啊，它的包包通常都比它的空白机设计还要精美。以这个包为为例啊，这样放着，然后这样子两边这样拉开
掀开，它的所有配件啊都是一个萝卜一个坑的。好，空拍机我们就先放旁边，那这个就刚好可以放眼镜。好，那下面呢就可以放这个手把，啊，这个电池，两侧呢还可以放备用电池。啊，那这边呢还可以再放它其他的配件，这里还可以放台笔电或平板。上方这里甚至还有一些预留空间，所以这个包啊，你就算不拿来放空拍机，老实讲，我觉得它当相机包都非常的实用，设计也非常不错，而且感觉还有防盗功能，因为前面没有拉链。接下来呢，为大家讲一下这个设备要怎么安装。大家可能会觉得说啊，这个东西是不是这样子？眼镜戴上去，然后手把拿起来，遥控飞机开了就能飞了。好，它其实整个安装还有点复杂。首先呢，大家先看到它的眼镜，对不对？它这里。有一个保护镜，平常时呢它是站着盖着的哦。那你要先把它拿起来，那接着呢，哦，这里拖一条线，因为这个眼镜本身没有供电，所以它还要接接这个眼镜的行动电源。我不知道能不能接一半的行动电源，我猜应该可以啊。哦，然后这样接上去，这样子才完成一半而已哦。那另外呢，你还要再拿一条连接眼镜的传输线，这条线呢就看你是用 Android 手机或是用 iPhone。个人会建议啊，如果你是要玩空拍机的话 ，iPhone 会比较正常一点，不管连线的稳定度啊、回放啊、干嘛的，都是 iPhone 会比较稳。那这个时候这边还要再接接上这个眼镜，这样还没完，你还要啊，手机端还要关 APP， 然后再接上它。这时候设备就这么多东西，那接下来啊，哦，我们就做准备起飞。好，首先呢，我们要开启飞机。好、哦，它的安装也很简单啊，它电池是这样接上去的。好、哦，接上去之后呢，你这边先按一下，那再长按，到它的翅膀震动，这样子就开启完毕。好、哦，这个时候你把飞机先放在地上。那接着啊，好、哦，就是这个眼镜的部分呢。好、哦，你要先开启 DJI 的 APP。眼镜本身控制器一样按两下，让电池有供电。这样子呢，眼镜的部分就完成了开机动作。好，这样子只有做一半的动作而已哦。那最后呢，这个摇杆啊，哦，它旁边这里有开关，也是一样，短按长按。你要整整开机三次，这台才算开完。接下来我就准备戴上眼镜，来给大家看。在起飞之前呢，哈，先跟大家稍微讲一下它的操作方式。原则上啊，飞机都是靠它，但是呢，因为我们现在戴着头盔，我们不像以前啊，我们可以直接操作手机上的画面。DJI Ever 它呢，这个眼镜很聪明，就是说它的眼镜这边有一个触控板，它可以用触控的方式去做一个控制。比如说啊，我由上往下滑，它就会有一些选单啊那些资讯，点两下呢，它就回去，由右往左滑就会出现状态，然后我可以上下像摇杆一样，哦，有点像是我们在控制这个画面，再点一下。点按两下呢，一样会退出。我觉得控制有时候还是怪怪的，不知道是我不熟悉还是怎样。下往上呢，这是它的拍摄模式。原则上呢，我就觉得它的这个设计是算蛮聪明的。这个控制器侧边这边是开关，然后这个呢就是扳机。它扳机啊，其实就有点像在玩电动的时候的加速线，你这样压下去，依照力道不同，它就用不同的速度。那这里呢是解锁键，起飞前一定要解锁或锁定，起飞跟降落都用到。那这个就是手动键，我们可以切换档位。那这个最大颗的就是紧急刹车，这台的紧急刹车非常的实用。你如果觉得快炸机了，还是快失控，你就按下去就对了。在旁边这里呢，则是在做镜头的上下切换。右边这边就是录影。好，接下来呢，哦，我就准备起飞。像这样，我要解锁，先按两下，它起桨了，它就已经准备起飞了。这个时候呢，我再长按这个 lock 键，它就会飞起。哦，那它的操作方式呢？其实很像玩电动，大家可以看我的手，有没有？它是用角度的，哦，我这样子转，它就这样转，它不是靠头盔，它也可以这样上或下，哦，但是你往下呢，它会穿帮，哦，那我现在先稍微往前一点，往前飞，往前飞，哦，这是非常慢速，那。它有一个特点，就是说它是指哪打哪，你画面中间点，你的摇杆的动作呢，会让它的中间点移动。假设说我这样子往上，扳机按下去，它就飞上去了。哦
。那大家稍微看一下，我家这边呢是限高不限飞，它飞的速度非常快，它现在应该已经消失在镜头前面了。哦，它飞的速度是蛮快的。哦，像这样子，我如果说好，这样子往上飞，往下冲，哦，它还是有可能会失控哦，所以大家不要飞得太快。那如果这样往前飞，你觉得很恐怖的时候，对不对？只要按住这个。它就立刻的直接那个刹车，而且你长按呢，它还会返航，哦，那你再按一次，它就取消返航。那这一台呢，它飞起来就是相当好玩的、啊，就是它不像一般的空拍机，哦，一般的空拍机你必须摇杆这样子动来动去，它才能飞。好、哦，它就有点像你在玩电动，而且画面呢是在你面前这样子控制的。哦，那大家现在看看到我的画面，有一个 H 有没有 ？H 就是我们的起飞点。所以啊，你如果哎飞一飞啊，不知道方向的时候，对不对？你就找这个 H， 然后对着这个 H 飞过去，你就能找到我们的起飞点在哪里。我们人就在这里。然后要注意一点，就是说啊，这种空拍机它并没有避障，所以它是真的会撞的哦。而且我也撞了很多次，玩这种东西的就好像超人一样，还是说鸟一样的感觉，它就比。一般的我们讲空拍器呢，乐趣更多，而且操控性更强。而且啊，它最棒是它可以到处钻。大家看一下哦，我钻这个洞，哎，好，我不敢说我很会飞啊，所以就是，哦，好，撞到，撞到。这台机器另外一个特点就是它撞到是真的，不太容易会炸机，当然还是会炸，哦。但相对来说，它就是稳定度会更好一点。好，那我现在往这边飞。哦，如果你的控制速度好一点的话，哦，它就很像一个三轴平移这样子走过来。哦，拍摄的效果是很好的。哦，像我比较没胆的话，我我可能就是这样钻，钻完之后呢，再搭配稍微的快动作，这样子就会比较好。那接下来我们来切换一下档位，我现在切换到 S 档。刚才很快对不对 ？S 档切一下，它就飞更快。差点撞击，好。刹车的时候呢，它就暂时没办法让你控制。如果说你要当玩具的话，这种穿越机是更适合当玩具用的。像我买空拍机，我都是当玩具玩。那这个它是更适合的，而且它真的可以到处钻。像我这样钻，你看一下，最低能钻多低？像这样贴地飞行也是可以的。哦，所以它可以拍摄一些相当有趣的角度。哦，像这样子有点像贴地飞行，还是拍遥控车的视角，还是一个追车视角。哦。但是呢，它没有像空拍器一样有很多的那种比较特殊一点的玩法，那就没有了。刚刚呢，好，大概就是阿达一个简单的使用心得。那这一台呢，老实讲，我是觉得真的还不错玩，但是呢，它就只能拿来玩而已。你说它是专业的穿越机吗？它又不是，因为它不能破水平，就是它不能真正做一个翻滚的动作，它最多只能在侧飞、斜飞而已。中国那边好像有韧体可以破，但是你只要刷那个韧体就破保。然后你如果要买，就一定要买这种眼镜。它还有另外一种是一般的遥控器，但是那个一般遥控器呢，真的是不好玩。搭配眼镜啊，真的有一个身临其境的感觉。整体玩下来，我觉得这一台耐撞耐摔。那个时候听说好像是它韧体有问题，我看国内外都有蛮多人炸机的。所以我在猜，我那个时候也是那个问题哦。大家可以看到，它真的是伤痕累累，但是战状都没有影响到它的使用。而且我看了一下说明书，它的所有零附件都是可以拆，有单卖，但是它又不适合拿来当空拍机。起码照我现在使用为止啊，它有一些功能是不完整。你像你用这个摇杆，它就没办法很轻松的上下这样子飞，它反而是比较一路无脑冲。比如说像锁定啊，哦，然后一些特殊的功能。它都没有，可能就要靠你完全的操控能力哦，所以这种东西呢，就看大家自己的选择。
那如果是我跟大家推荐的话哈，你如果没有真的常在用的话，你就不要买，任何空拍机都不要买。像我买了之后呢，我只飞了四次吧。那之后可能一两个月只会拿来飞一次。那、啊、第二个就是说，台湾现在太多地方禁飞，这个都是问题。还有一个安全性问题，就是说，它虽然是个假多保护，但是呢，因为它的速度太快，你也不能太接近人。我觉得有点可怕，还是会撞到。整体使用上还是要自己注意安全。最重要一点就是它真的不便宜，整个弄起来大概四五万块吧。如果你真的很有爱，很想玩这种飞很快。然后很身临其境的空拍计划，那这台就相当的不错。以上就大概我的简单其中心得。我是电脑王阿达，如果喜欢这段影片呢，记得帮我按赞、订阅与开启小铃铛。我们下次影片见，拜拜。